ಹೈ ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೀವು ಕೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೀಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಓ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಕೂಡ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಹತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಐದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಯುಗೋಳ ವಾಯುಗೋಳದ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫೈನ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಲ್ ನೀವು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ಪರ್ ಮಂತ್ ನಿಮಗೆ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ ಮಂತ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಇರೋದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಂತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪುನೀತ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜೊತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಸೊ ನೀವು ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ಈವನ್ ಅದಕ್
ಮತ್ತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಅದೆರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಏನೋ ಸೇಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ವು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಥರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆರಡು ಮುಂಬೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಒಡನಾಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುಜರಾತ್ನ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಕಾನ್ ಬೇರೆ ತಂದು ಸೇರಿಸ್ ಸಾರಿ ತಂದು ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಈಗೇನಾಯಿತು ಕೋವಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿತ್ತು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭಾರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಡೇಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದು ನನ್ನ ಇವತ್ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಎರಡು ದಿನದ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ನೀವ್ ಎಲ್ ಬೇಕಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಬೇಗನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನ್ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಒಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ದಿರ್ತೀರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಆಗಲಿ ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರವರು ಯಾರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಸಂಸಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇವನ ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಡಿಬೋದು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ತಡಿಬೋದು ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ವಿತ್ ಕ್ರಿಮ ಏನೋ ಕ
ಅದರ ಒಂದು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕೂಡ ಆಂಧ್ರದವರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ನೇಷನ್ ಒಂದ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ತೊಡಕುಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಮತ್ತೆ ಆ ತೊಡಕುಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಏನಾದರು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ನಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ದು ಏನಾದರು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಝಸ್ಸು ನಾನೇನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪೋ ಇದು ಚಾನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಅಂತಿದೆ ಪಿ ಯು ಎನ್ ಡಬಲ್ ಇ ಟಿ ಎಚ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಫ್ ಒ ಆರ್ ಯು ಎಮ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಿಝಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ ಬೇರೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂದರೆ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಏನೇನು ನಡೆದಿತ್ತೋ ಅದು ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಈ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನ ಪುನರ್ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಹೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಗೌಹಾಟಿ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಲೆವೆಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಗುರ್ ಗುರುತಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಂ
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಗ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಥರ ಓಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಬೇಕು ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಲಂಪಿಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಮೆಡಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇದು ಇದರಡಿ ಮಿಷನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸೇಲ್ ಏನಿದೆ ಎಮ್ ಒ ಸಿ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ ಯಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅವರು ಏನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈನ್ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಟಾಪ್ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿಗಳು ನೀವು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರ್ತೀರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಿದ್ದು ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನ ಸಹಯೋಗ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಗೆಪಾಟ್ಗಳಾಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದೆಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಮೀ ಬಟ್ ಯು ಅಂತ ನಾನಲ್ಲ ನೀನು ಇದು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ವ
ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನಕ್ಕೆ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪು ಉದ್ಯಮ ಅಪೇರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಎನ್ವಾರ್ನಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ನ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಎನ್ವಾರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೊಡಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಟ್ಟೆ ತಾಯಕರ ಸಂಘ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಐ ಎಮ್ ಜಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫೈನ್ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅಪೇರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗೇನು ಚೈನಾ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಇದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಏನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ ಈ ಉಡುಪು ಉದ್ಯಮ ಅದು ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಪತ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರ ಸೊಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಸ್ಥಿರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಮಗ್ರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಮಗ್ರ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸಮಗ್ರ ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮಾ ಮಂಡಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಫೈನ್ ಇದರ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತಳಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐದು ರೀತಿ ತಳಿಗಳೇನಿದೆ ರೇಷ್ಮೆ ತಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಿತಾ ಅದರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮಾಗ ಅನ್ನೋ ಮೂಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಮೂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕೋದು ಇದು ಇಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಾನೋಪೋಲಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸಮಗ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರು ಈ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ತಳಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಕ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೀರೆಗಳ ಅಂದರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಮಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಡ್ತಿರಬೇಕು ರಫ್ತುನ ಪ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ
ಫೈನ್ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೇಷ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತು ಐದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮ ರೇಷ್ಮೆ ತಳಿಗಳು ಇದೆ ಮಲ್ಬೆರಿ ಓಕ್ ಟಾಸರ್ ಉಷ್ಣವಲಯ ಟಾಸರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಟಾಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೂಗ ಮತ್ತು ಹೆರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೇಷ್ಮೆ ತಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಿದೆ ಮೂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಳಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂಗ ರೇಷ್ಮೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನೋಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ವಿಧಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೋಜನಾ ನೇವಾ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ವಿಧಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎನ್ ಇ ವಿ ಎ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಯೋಜನೆನ ಅಂದರೆ ಇದರ ಏನು ಇದು ಇದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಸಚಿವಾಲಯಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಡಿಜಿಟೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪೇಪರ್ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ ಟೈಪು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ವಿಧಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವಿಧಾನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಂ ಇದು ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತಾ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡಿ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳು ಶಾಸಕದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಸಚಿವಾಲಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಈ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ ಜೊತೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರ ನಡಾವಳಿಗಳಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್
ಫಸ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇ ಏನು ವಿಧಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ನಿಯಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಂತರ ಐ ಸಿ ಟಿ ಉಪಕರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಐ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರಿಗ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಹಣ ನ ಬರ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೊ ಇದು ಎಂ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ನೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎನ್ ಇ ವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಇದರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ನಡಾಳ ನಡಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಸಕಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಏನಾಗಬಹುದು ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನ ವಿಧಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಇದ್ರ ಮೊದಲನೇ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಂಟಿ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಂದು ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಪ್ರಿವೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್